traversé le Japon en vélo. L'idée m'est venue en parlant avec un ami. Edgar, il lance toujours des idées farfelues comme ça. Mais moi, ben, ça m'arrive de les prendre au sérieux. Ça a été le cas pour celle-là. Le Japon, c'est un pays que je rêvais de visiter depuis... Depuis toujours, en fait. Je me souviens, en quatrième année, au primaire, chaque élève avait comme projet de présenter un pays. Spontanément, j'avais choisi le Japon. C'est un pays qui m'intriguait. En faisant les recherches sur le pays, ça a comme allumé une étincelle en moi. Les technologies, la nature, la densité des gens, les symboles japonais. J'avais le goût d'en découvrir davantage. Quand j'ai vu le Mont Fuji à l'époque sur les ordinateurs de la petite école, je m'imaginais déjà plus grand la montée jusqu'au sommet. Alors quand Edgar m'a lancé cette idée comme ça, l'étincelle s'est rallumée. C'était une journée d'été en 2013. Et tout de suite, je m'étais promis de le faire en 2014. C'est comme ça que je fonctionne. Je me promets des trucs. Quand je me promets quelque chose, je suis certain de le faire. Qu'est-ce que je vaux si je ne suis pas capable de respecter une promesse que je me suis faite à moi-même? Ça m'empêche d'abandonner des projets. Alors, je me suis lancé dans les recherches. Les premières choses que je devais savoir, c'est combien de temps je devais prévoir pour faire le voyage et à quelle période de 2014 je devais partir. Comme toujours, j'ai demandé conseil à mon grand ami, Google. Avec Google Maps, j'ai rapidement conclu que le trajet serait d'une longueur de 3 à 4 000 km et que je devais donc me prévoir environ 50 jours pour le faire. Avec le moteur de recherche Google, j'ai aussi rapidement conclu que le Mont Fuji était ouvert au public seulement les mois de juillet et août et que le Japon était frappé par le Tuyu de début avril à mi-juillet. Le Tuyu, c'est la saison des pluies. Au Japon, dans cette période, il mouille en moyenne une journée sur deux. Je m'étais donc fixé comme date de départ le 15 juillet 2014, et c'est exactement ce que j'ai fait. À partir de là, il me restait un an pour tout prévoir. Comment entrer au Japon? Quelles sont les restrictions? Je devais me faire une trajectoire exacte et me fixer des objectifs quotidiens en tenant compte des élévations de chaque région. J'ai bâti mon trajet avec Strava, qui est un outil puissant pour préparer ce genre de projet. Il permet de bien évaluer la distance, l'élévation totale et de suivre des suggestions de la communauté de cyclistes qui utilise le logiciel. Je devais trouver les endroits où dormir, les spécialités culinaires de chaque région, les divertissements et les lieux historiques à ne pas manquer. Je n'avais jamais fait de voyage à vélo. Je n'avais jamais fait de voyage de longue durée à l'extérieur du pays, enfin. Je devais prévoir tout l'équipement nécessaire. Pour ça, j'ai fait appel à mon ami Benoît, au Momo Sport. On a trouvé ensemble le vélo, les sacs de transport, la tente, kit de survie, matelas, sac de couchage, pompe à pneus, cadenas, qui finalement n'a jamais servi, sac d'hydratation, trip, patch, outils multi-usage pour l'entretien du vélo, éclairage, souliers de vélo, souliers de rechange pour le vélo, souliers de randonnée pour les marches en ville, bottes pour la montagne. Pour m'orienter, j'avais prévu un téléphone, un téléphone de secours, une montre GPS et une bonne vieille carte. Ça brise pas, mais ça prend l'eau. Deux caméras et un ordinateur portable pour faire les vidéos que je vous ai livrées presque tous les jours. Il me restait plus qu'à partir. Le grand jour était arrivé. Toute cette année de préparation à rêver de ce projet, le 11 juillet 2014, j'y étais enfin. J'avais un seul pépin. Les médias affichaient un état d'alerte au Japon. Le super typhon Nioguri était en train de secouer la ville où j'allais atterrir et s'apprêtait à balayer le pays tout entier sous son passage. Mon contact, qui était sur les lieux au moment même, m'a dit de ne pas m'en faire avec ça. Le Japon est frappé par des dizaines de typhons, plus d'une centaine de tremblements de terre et des dizaines d'activités volcaniques, et ce, chaque année. De toute façon, j'avais une promesse à tenir. Et dans le pire des cas, ça ferait une expérience de plus à raconter. Il ne me restait donc plus qu'à me rendre à l'aéroport pour prendre le premier vol d'une série de trois pour me rendre à destination. Comme je me suis lancé dans ce projet sans vraiment réfléchir à ce que je m'apprêtais à faire, j'étais calme. J'étais calme jusqu'à ce que j'ai passé les douanes américaines et que je me retrouve seul à attendre mon avion. C'est à ce moment que je me suis trouvé vraiment stupide. Je me demandais dans quel plan d'imbécile je venais de m'embarquer. « Mais non, Pascal, relax, tu vas seulement traverser un pays ultra montagneux à vélo dans lequel pratiquement personne ne parle même pas anglais. »« Bravo, Pascal. C'était une super idée de génie de t'embarquer là-dedans toute seule. » Il n'était pas trop tard pour changer d'idée, mais j'avais une promesse à tenir. Il me restait alors 25 longues heures de vol et de transfert pour y réfléchir. Quelques minutes après la première vue sur les sols japonais, j'ai eu la chance de voir le Mont Fuji. Et puis, j'ai aussi eu droit à une vue sur les Alpes japonaises. Évidemment, je me trouvais encore moins intelligent, car j'avais prévu et j'ai finalement traversé toutes ces belles montagnes à vélo. 
j'ai finalement posé le pied au Japon. Et soudainement, toutes mes inquiétudes se sont totalement dissipées. Je venais de découvrir un peuple dont je suis tombé amoureux. Des gens munis d'un sourire sincère, ayant toute l'intention de faire tout en leur pouvoir pour s'aider les uns les autres. Même le douanier m'a félicité pour mon beau projet en me souhaitant un beau voyage. Près d'une dizaine d'employés de l'aéroport m'ont aidé à transporter mes bagages jusqu'au prochain contrôle de sécurité pour prendre mon dernier vol interne. Ce dernier vol avec une compagnie japonaise m'a permis de constater que le service à la clientèle chez les Japonais est une priorité. Nous étions 20 dans un avion avec une capacité de 126 personnes. Mais dans les 20, j'ai inclus aussi les 10 hôtesses au sourire chaleureux qui nous ont finalement escorté un peu plus loin que la sortie de l'avion. Cela faisait 25 heures que je voyageais, j'étais fatigué et j'avais hâte de me rendre à mon appartement pour y dormir. Mais j'avais encore un autobus à attraper, puis finalement un taxi. Je n'ai pas eu de difficulté à prendre cet autobus, mais les taxis, j'ai toujours pas compris comment on fait pour les arrêter. C'est grâce à Dia que j'ai finalement pu en trouver un. Cette jeune femme a contacté quatre taxis avant d'en trouver un qui était capable de me prendre avec mes deux gigantesques boîtes. Elle m'a ensuite aidé à les transporter sur deux coins de rue, là où le taxi allait venir me chercher. Elle a attendu les dix minutes que le taxi a mis pour arriver afin d'expliquer au conducteur où je voulais me rendre, car évidemment, il ne parlait pas anglais. Puis finalement, elle m'a aidé à embarquer mes fameuses boîtes dans le taxi. Le taxi est venu me reconduire à destination et j'ai eu la grande surprise de voir Dia apparaître derrière moi quelques minutes plus tard. Elle voulait s'assurer que j'allais bien. J'étais sidéré par ce qui venait de se produire. La première personne que j'ai rencontrée au Japon m'a non seulement donné un grand coup de main, mais aussi une bonne leçon. Elle ne s'attendait à rien en retour. Les gens au Japon sont comme ça. Le peuple japonais fait preuve d'une conscience d'entraide comme une colossale. Et c'est sans doute pour cela que le typhon qui venait tout juste de balayer la ville ne laissait déjà presque plus paraître ses dommages. J'ai alors rencontré Yurika, qui m'a présenté mon appartement, et j'ai enfin pu dormir après une journée d'un peu plus de 30 heures. Avec un décalage de 13 heures, j'ai vu le soleil pendant près de 28 heures consécutives cette journée-là. En ouvrant les yeux ce matin, j'ai mis un petit instant avant de réaliser où j'étais. J'étais au Japon, ce pays que je rêvais de visiter depuis si longtemps. J'y étais enfin. Je venais de réaliser un rêve. Pour cette journée, j'avais prévu remonter mon vélo, faire l'inventaire de mes sacs de transport et me magasiner une carte SIM afin de pouvoir communiquer au Japon à un tarif raisonnable. C'était une journée idéale pour cela car il mouillait abondamment les restes du typhon. Une fois mon vélo remonté, je suis allé magasiner ma carte SIM. J'ai alors réalisé que l'anglais est beaucoup moins populaire que je ne le pensais. Il est presque impossible de le parler. La plupart n'en connaissent même pas un mot. J'ai donc demandé de l'aide à ma nouvelle amie Yurika, qui a profité de notre marche dans la ville pour m'apprendre les bases du japonais. J'ai eu de la chance de la rencontrer. En plus d'être actrice, Yurika est professeure de japonais à Madrid en Espagne. Comme j'avais besoin d'une pièce d'identité japonaise, nous n'avons finalement pas trouvé de fournisseurs de réseau qui acceptèrent de m'offrir du service. Yurika m'a donc suggéré d'aller visiter un magasin lorsque je passerai dans une plus grande ville et de présenter un commis cette lettre qu'elle m'avait rédigée. Mais finalement, ce ne fut pas nécessaire, car le Wi-Fi au Japon, c'est comme les nids de poules à Montréal. Il y en a partout. J'ai finalement fait un tour dans la ville pour manger un peu partout. En même temps, je suis tombé sur Momoko, qui est impressionné par mon vélo. Elle était excitée d'apprendre que je m'apprêtais à traverser le pays et m'a laissé son numéro de téléphone afin que je puisse la rejoindre en cas de pépin. Elle avait des amis un peu partout au Japon et dire que j'avais entendu que les Japonais ne sont pas accueillants. <rire> C'est totalement faux. La veille du départ, je devais franchir la centaine de kilomètres qui me séparaient de mon point de départ, Satamisaki, la pointe la plus au sud des îles principales du Japon. J'ai eu droit à un chaleureux revoir de Yurika et sa famille. Je devais prendre le traversier et longer le poussiéreux volcan Sakurajima qui crache de la fumée près de 400 fois par année puis longer la côte jusqu'à la pointe. C'est sur ce chemin que j'ai mangé les meilleurs sushis de tout mon voyage. Je ne sais pas si c'est le fait que c'était les premiers que je mangeais au Japon, ou l'ambiance et le décor du restaurant, avec tous les succulents à côté, le serveur qui m'a bien expliqué comment les manger, le wasabi parfaitement dosé et la fraîcheur des produits. Sur la route qui mène à Satamisaki, il n'y a pratiquement rien. C'est une route au beau milieu de la jungle qui mène jusqu'à la pointe la plus au sud. J'ai néanmoins réussi à trouver un dépanneur pour me ravitailler. Je me souviendrai toujours du visage de la dame au comptoir lorsque je lui ai présenté ma carte de crédit. Elle ne savait pas quoi faire avec et l'a présentée à tous ses amis en riant. Je crois qu'elle n'en avait jamais vu et n'avait pas la moindre idée de ce que c'était. Je pensais que le Japon était super avancé sur les modes de paiement. Mais non. Pratiquement tout le monde paie en argent. Je prévoyais terminer cette journée en campant sur le bord du Cap. 
Je n'avais pas prévu que les côtes me ralentiraient autant et que le soleil se couchait aussitôt. Je me suis fait prendre par la noirceur. J'ai eu le malheur de croiser un ours. Il faisait tellement noir que je ne l'ai pas vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il grognait et qu'il courait probablement aussi vite que je pédalais. Le voyage n'était pas encore commencé, j'avais déjà eu peur d'y laisser ma peau. Fort heureusement, non loin du cap, il y avait un hôtel où j'ai pu y passer la nuit. Pas question de dormir parmi les ours. À mon réveil le lendemain, j'ai trouvé mon téléphone qui n'avait pas survécu à la nuit. Il a explosé durant la charge. Ce téléphone, c'était mon GPS avec tout l'itinéraire de mon voyage, ma source de référence de lieux à visiter, mon journal que j'avais mis un an à préparer. J'étais bien content d'avoir prévu un second téléphone en cas d'accident. Mon voyage aurait été bien plus compliqué sans cet outil. Je suis descendu au restaurant de l'hôtel pour manger mon premier déjeuner japonais. J'ai un énorme respect pour les repas japonais, mais les déjeuners, c'est pas leur fort. Du poisson froid, deux simili saucisses froides, une salade d'œufs froides, des légumes inconnus, une soupe au tofu tiède, ainsi que des feuilles d'algues pour manger le riz froid. Du moins, c'est ce que j'ai réussi à comprendre de l'explication de ces deux dames bien aimables. Heureusement, j'avais des réserves dans mes bagages, car le déjeuner m'avait laissé sur mon appétit. Il me restait alors un petit 6 km à pédaler pour me rendre à mon point de départ. 6 km très épuisant quand on compte les 227 mètres d'élévation à gravir, avec des côtes allant jusqu'à 26 J'étais en train de découvrir ce qui m'attendait pour les 4000 km que j'allais bientôt franchir.